Wer sich nach meinen Kritiken die Critters-Reihe noch einmal zu Gemüte geführt hat und sich dachte, äh, nee, irgendwie waren die mir zu unblutig, der sollte jetzt dranbleiben. Grotesk. Grotesk ist ein japanischer Torture-Porn-Film und damit fasse ich eigentlich den ganzen Film super zusammen. Aber gehen wir mal auf die Handlung ein, die man genauso gut in einem Satz zusammenfassen kann. Nämlich zwei Leute, eine Frau und ein Mann werden gefangen genommen und gefoltert. Wahnsinnig innovativ. Ja, und wenn ich sage, sie werden gefoltert, dann meine ich das auch wirklich so. Und das sollte man bei diesem Film auch wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn wie sie hier gefoltert werden, ist wirklich absolut abstoßend und extrem brutal und ekelerregend und das reicht noch nicht, denn sie werden nämlich auch noch sexuell genötigt und nee, das ist wirklich nicht schön anzusehen. Was man grotesk auf jeden Fall zugute halten kann, ist die Splatter-Effekte sind erste Sahne. Die können sich wirklich sehen lassen, wenn hier Gliedmaßen, Finger, sonst was abgetrennt wird, was ich jetzt hier nicht weiter ins Detail führen will. Sieht auf jeden Fall super aus, ist toll inszeniert. Vor allem die Kameraoptik war es wirklich zu überzeugen. Dieser dreckige Stil ist wirklich da und passt wirklich gut zu diesem Film. Und wie gesagt, die Splatter-Effekte können sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber das ist auch das große Problem in dem Film. Die Gewaltdarstellungen sind absoluter Selbstzweck einfach nur. Und der einzige Grund, mit diesen Figuren hier mitzufiebern, ist wirklich... Man will einfach nicht, dass irgendwem diese Abscheulichkeiten passieren. Und ich meine jetzt ganz gezielt das Wort krank, denn das Wort krank in Bezug mit einem Film zu verwenden, ist, finde ich, immer ziemlich relativ. Ich meine, wenn man den Film aufgrund seiner Gewaltszenen krank nennt, dann könnte man genauso gut sagen, äh, Glorious Bastards ist krank, Alien ist krank, District 9 ist krank und ich könnte die Liste jetzt noch endlos weiterführen. Also Gewalt ist nun mal Gewalt und wenn man so will, Gewalt ist immer krank, von daher ist jeder zweite Film krank. Also ich meine dieses Wort schon aus Prinzip in meinen Reviews. Aber man kann auf jeden Fall sagen, Grotesk ist ziemlich widerwärtig. Ich glaube, das trifft am besten. Gewalt ab einem gewissen Grad, wo sie einen doch schon ziemlich anekelt. Aber bei Grotesk, man merkt einfach, Grotesk wurde vor allem gemacht, um einer der brutalsten Filme aller Zeiten sein zu wollen. Und das war's. Ich meine, ich habe eigentlich wirklich nichts gegen explizite Gewaltdarstellung im Film. Und ich bin wirklich auch ein großer Fan der Saw-Reihe, sonst hätte ich sie hier nicht hinter mir stehen. Aber der große Unterschied zu Saw ist, Saw zum Beispiel hat zwar ziemlich krasse Gewaltdarstellung, aber der Unterschied ist, bei Saw haben wir erstens eine relativ spannende und im größten Teil relativ komplexe, komplexe Handlungen und wirklich zum Großteil gut geschriebene Figuren. Und Grotesk hat nichts davon. Grotesk bietet von all dem nur Gewalt. Und das ist, wenn ich ehrlich sein soll, einfach nur billig. Ich meine, man weiß gar nichts über die Figuren und der Versuch, ihnen dann in einer Szene der Folterunterbrechung Leben einzuhauchen und versucht eine Handlung mit einzubinden, dieser Versuch geht absolut nach hinten los. Der ist so furchtbar. Die Figuren handeln so absolut unglaubwürdig. Die Dialoge sind verdammt schlecht geschrieben. Ich konnte gar nicht glauben, was ich dann da gesehen habe. Ich dachte, okay, ja, der Film hat absolut krasse Folterszenen, aber er muss noch irgendwas anderes bieten und dann das. Es war schrecklich. Ich weiß, ihr merkt schon, mir fehlen die Worte, aber ich kann es eigentlich nicht anders sagen. Es war einfach nur schlecht. Und das Schlimmste, es hat für den Film dieser eingeschobene Versuch, irgendeine Handlung mit einzubringen, hat vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Zumal dieser Versuch sofort nach 10 Minuten wieder aufgegeben wurde und der Film sofort wieder zum Folterszenario gewechselt hat. Von daher auch komplett nutzlos. Storyfiller und der auch nur absolut schlecht. Das war ja noch nicht mal das Schlimmste für mich an dem Film. Denn zum Ende hin hat der Film einen absoluten Stilbruch. Einen der krassesten Genrewechsel, die ich bis jetzt gesehen habe. Der Film nimmt sich am Ende kein bisschen ernst. Er wird zum äh, japan splatter trash aller Tokyo Gore Police. Und das ging mal gar nicht in diesem Film, weil der Film nimmt sich die restlichen 65 Minuten so unglaublich ernst und diese letzten was weiß ich zwei bis fünf minuten werden so what the fuck es macht keinen sinn mehr sie haben so übertrieben mit diesem ende hier wo ich mit 
einfach nur an den Kopf gefasst habe. Es war einfach nur absolut lächerlich. Es funktioniert in einem Film wie Tokyo Gore Police, weil sich der ganze Film nicht ernst nimmt. Und das ist für mich immer das Wichtigste bei einem Film. Ein Film soll wissen, was er sein soll. Deswegen funktioniert für mich auch nicht äh, Transformers 2 und 3, weil sich die Filme absolut ernst nehmen, zur gleichen Zeit aber absolut furchtbaren Humor liefern und solche Sachen und man ihn nicht mehr ernst nimmt, kann er sich selber aber ernst nimmt. Und bei Grotesque ist es, auch wenn es ein komplett anderer Film ist, das gleiche Problem. Der Film versaut sich mit dem Ende komplett. Kein Reiz bis auf diese absoluten Folter-Szenen, die zwar gut gemacht sind, aber nichts für den Film irgendwie bringen. Und einziger Pluspunkt wäre hier noch der ähm, Killer in dem Film, der wirklich irgendwie Bedrohlichkeit ausstrahlt, aber auch er wird absolut ins Lächerliche gezogen am Ende. Und was wollte man mit diesem Film bitte schön erreichen? Ja, der Film wird von einigen Splatter-Fans wirklich hochgelobt durch seine Splatter- und Folter-Szenen, aber ich fand ihn einfach nur furchtbar anzuschauen. Grotesk war schlechter als die Legende von Aang. Und das muss man erstmal schaffen. Ihr merkt schon, ich komme gar nicht mehr wieder runter. Also, im Fazit Grotesk bietet zwar exzessive Gewaltszenen und super splatter einlagen hat aber null Motivation, null Handlung, schlechte Dialoge, eine Story, die vorne und hinten keinen Sinn ergibt, sofern man sie als Story bezeichnen kann. Und im Endeffekt kann ich sagen, Grotesk war einfach nur furchtbar. Schlecht. Grotesk bekommt von mir 1 von 10 Punkten und ist somit der schlechteste Film auf meinem Kanal. Das war's von mir. Ich bin raus. Ciao. Wenn ihr an dem Film interessiert seid, dann klickt euch meine Kritiken zu Rob Zombies, Halloween, House of Wax und Punisher Warzone.